फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंडिया और जो फोर नेशन ब्लॉक है ईएफटीए वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिज्यूम कर रहा है उसके ऊपर नेगोशिएशंस को ज़्यादा रिज्यूम कर रहा है क्योंकि दोनों जो हैं ब्लॉक्स मतलब इंडिया और जो ई है वो अपने इकनॉमिक टाइज को स्ट्रेंदन करना चाहते हैं तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या है 1960 में इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन से बनाया गया ताकि ये चार कंट्रीज़ जो यूरोप में हैं वो अपनी ट्रेड फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर सकें आइसलैंड लिक्टनस्टाइन नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड अब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनका ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेटवर्क चलता है सिक्सटी कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ के साथ इन्होंने जो है वो एफ टी साइन किया हुआ है ये ई का की तरह ये कस्टम यूनियन नहीं है ये उससे सेपरेट हैं इनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो ई एफ काउंसिल है इसका जो हेड क्वार्टर या सेक्रेटरीट है वो जीनीवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है अब यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया क्या है ये ई एफ से कैसे डिफरेंट है जो मेंबर स्टेट्स हैं ई की उन्होंने तीन कंट्रीज़ ऑफ ई एफ के साथ मिलकर एक्सेप्ट ऑफ कोर्स स्विट्ज़रलैंड उन्होंने मिलकर जो है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया बनाया हुआ है फर्स्ट जनवरी 1994 से ये चल रहा है इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल सर्विसेज और कैपिटल होता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉर्थ सी समिट इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली नाइन यूरोपियन कंट्रीज ने सेकेंड नॉर्थ समिट सी समिट में पार्टिसिपेट किया है ये सेकेंड समिट है जो कि बेल्जियम में जो है जिसका जो जो कि होल्ड की गई है इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं बेल्जियम डेनमार्क फ्रांस जर्मनी आयरलैंड लग्जमबर्ग नीदरलैंड्स नॉर्वे और यूके अब नॉर्थ सी को लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी सेंटर बनाने का ये प्लान इसमें प्लान है यूरोप में ऑफशोर विंड टर्बाइंस लगाकर लगभग 120 गीगावाट्स की जो है ऑफ शोर विंड टर्बाइंस यहाँ पर लगाई जाएंगी बाई टू पहली समिट जो है इसके ऊपर जो है वो डेनमार्क में हुई थी जिसमें एसबर्ग डेक्लरेशन साइन की गई थी नॉर्थ सी आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न आर्म है अटलांटिक ओशन की ब्रिटिश आइल्स और जो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के बीच में जो है ये पड़ता है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एस सी ओ इंटर बैंक कंसोटियम इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है अभी चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया चल रही है एस सी ओ की आपको पता है तो उसकी जो नाइनटीन काउंसिल मीटिंग है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटर बैंक कंसोटियम की वो अभी गोवा में हुई है ये कंसोटियम जो है इंटर बैंक कंसोटियम ये आपके दो हज़ार पाँच में बनाया गया था तब तो इंडिया इसका मेंबर भी नहीं था लेकिन इसको तब बनाया गया ऑफकोर्स जब इंडिया ने एस सी ओ ज्वाइन किया तो ऑफकोर्स इसका भी मेंबर बन गया इंडिया और ये फंडिंग और बैंकिंग सर्विसेज देता है उन इन्वेस्टमेंट उन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि एस सी ओ मेम्बर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्पॉन्सर कर रही हैं अब इसकी जो मीटिंग है वो एड हॉक बेसिस पर होती है और कम से कम साल में एक बार जो है ये मीटिंग की जाती है जो भी प्रेजिडेंट होता है एस सी ओ काउंसिल का उस साल उसको जो है रोटेशन काउंसिल पर उसके पास प्रेजिडेंसी चली जाती है इसमें बहुत सारे जो मेजर बैंक्स जो एस कंट्रीज़ के मेजर बैंक्स हैं चाहे वो रशिया कम सेंट्रल बैंक हो चाहे वो चाइना का हो वो सब इसके मेंबर हैं पहली मीटिंग इसकी बीजिंग 2006 में हुई थी नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट को रिलीज़ कर दिया है और इस बार फोकस माइग्रेंट्स के ऊपर है इसमें कहा गया है कि 2.3 परसेंट जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अपनी कंट्री या फिर अपनी नेशनैलिटी से बाहर काम कर रही हैं या फिर रह रही हैं इसमें लिखा गया है कि जो लो स्किल्ड इंडियंस हैं जो कि यू में माइग्रेट हुए हैं उनकी लगभग पाँच इनकम में गेंद देखने को मिला है जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके भी ऑफ कोर्स जो गेंद देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा है बट फिर भी जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो पीछे नहीं है इंडिया से यूएस इंडिया इंडिया यूएस इंडिया बांग्लादेश और इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है वो टॉप माइग्रेंट कॉरिडोर्स बन चुके हैं ठीक है सो so, अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है एनुअल रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक जो है पब्लिश करता है सिंस 1978 इसमें इन डेप्थ एनालिसिस और पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जैसे इस बार माइग्रेंट्स के ऊपर है तो कभी एग्रीकल्चर के ऊपर लेबर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कब किसी भी टॉपिक पर जो है रिपोर्ट आ सकती है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मेडिकल डिवाइसेस 2023 गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूनियन कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है एक्चुअली जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर है वो उसमें मेडिकल डिवाइसेस जो है उसका बहुत बड़ा रोल है एक मल्टी प्रोडक्ट सेक्टर है जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ जाते हैं इम्प्लेंट्स आ जाते हैं आपके कंज्यूमेबल्स आ जाते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं तो ये भी एक सनराइज सेक्टर है हम चाहते क्यों
और ग्लोबल मार्केट का सिर्फ 1.5 परसेंट जो है इंडिया होल्ड करता है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए पी स्कीम भी बनाई गई और अलग अलग इंटरवेंशन की गई कि कैसे हम इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं तो अब ये पॉलिसी जो है लेकर आई गई है इसमें कहा गया है कि पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करेंगे इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में मेडिकल डिवाइसेस के और लगभग 10 से 12 परसेंट का शेयर जो भी डेढ़ है उसको बढ़ाकर दस से बारह का शेयर करेंगे अगले पच्चीस पच्चीस सालों में और मेडिकल डिवाइस सेक्टर से लगभग हम फिफ्टी बिलियन डॉलर का जो है हम ग्रोथ uh, इसमें दिखाएंगे बाय 2030 इसमें कहा गया है कि ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च एंड बिजनेस लेकर आएंगे लार्ज मेडिकल डिवाइस पार्क्स क्लस्टर्स बनाएंगे कंट्री में आर एंड डी को प्रमोट करेंगे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जो प्रोफेशनल्स मेडिकल डिवाइस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी स्किलिंग री स्किलिंग और अब स्किलिंग करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज लेकर आएंगे ठीक है फॉरेन एकेडमिक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप्स करेंगे और बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस से सीखेंगे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग और स्किलिंग सिस्टम जो है वो हम कंट्री में मजबूत कर सकते हैं और भी बेसिकली बहुत सारे और भी सपोर्ट देने का इसमें प्लान है तो ये पॉलिसी मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए लाई गई है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सांची ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है सांची जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है इंडिया की पहली सोलर सिटी बनने वाली है रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है एक अपलैंड प्लेटू जो कि बेटवा रिवर से बनता है जस्ट वेस्ट ऑफ बेटवा रिवर वहाँ पर ये लोकेटेड है एक रिलीजियस प्लेस है हिस्टोरिकल और आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस नाइनटीन में मिल चुका है जो यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं वो लगभग सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी को बिलोंग करते हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्तूपा यहाँ पर है वो है ऑफ कोर्स सांची स्तूपा ये सांची स्तूपा जो है वो मौर्य एम्पर अशोक ने थर्ड सेंचुरी बीसी में बनाया था एक मासिव स्टोन रेलिंग है यहाँ पर और हेमिसफेरिकल डोम है जिसको अंडा भी कहते हैं फिर एक हर्मिका भी बनाया गया है स्क्वायर्ड रेल यूनिट और छत्रास जिसको हम अम्ब्रेलास कहते हैं वो भी इस पर बनी हुई हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोनार्क सन टेंपल ये भी आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक पटिशन फाइल की गई है उड़ीसा हाई कोर्ट में जिसमें चैलेंज की गया किया गया है कि जो मिनिमम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर आने को कह रही है वहाँ की गवर्नमेंट रादर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा कि जो मैट्री मेट्रिकुलेशन जिन्होंने कम्प्लीट किया होगा उन्हीं को सिर्फ फोटोग्राफी का लाइसेंस मिलेगा सन टेम्पल में उसको चैलेंज किया गया है तो कोनार्क सर टेम्पल सन टेम्पल है क्या उड़ीसा के पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है किंग नरसिम्ह देवा वन और जो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के उन्होंने बनाया था इसको 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया इसको हिंदू गॉड सूर्य को डेडिकेटेड ये टेंपल है सूर्य देवालय कहते हैं इसलिए इसको कलिंग आर्किटेक्चर में बनाया गया है हंड्रेड फीट इसका जो है सोलर चैरियट जो है वो इतना ज़्यादा हाइट का है इसमें जो है जो इसका बेस है टेम्पल का वहाँ पर एनिमल्स फॉलियज वॉरियर्स और हॉर्सेस की जो है इमेजेस बनी हुई हैं ये टेंपल जो है ये खोंडलाइट रॉक से बनाया गया है इसको हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं ठीक है सो so, ये वर्शिप प्लेस बन चुका है कंटेम्प्रेरी वर्शिप प्लेस बन चुका है हिंदूज़ के लिए और यहाँ पर चंद्रभागा फेस्टिवल भी जो है वो हर साल फेबररी मंथ में कंडक्ट किया जाता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इको सेंसिटिव जोन्स इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 का अपना इको सेंसिटिव जोन्स रिलेटेड ऑर्डर जो है उसको मॉडिफाई कर लिया है जिसमें कहा गया था कि कम से कम एक किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन हर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास होना चाहिए अब हुआ क्या इसका बैकग्राउंड देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है आपको एक पता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जिसमें जो है असिस्टेंस दी जाती है स्टेट्स को कि वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स बना सकें आसपास जो है आपके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के और जो है जो है आपके इको सेंसिटिव जोन्स का परमानेंट एरिया छोड़ सके तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आई एम सॉरी 2022 में ऑर्डर इशू किया कि ह्यूमन हैबिटेशंस बढ़ती जा रही हैं इन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास तो इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि कम से कम एक किलोमीटर का एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखो जिसको हम इको सेंसिटिव जोन कहेंगे ठीक है लेकिन अब कोर्ट ने क्या कहा है कि ऑफ कोर्स ये देखा गया बहुत सारी स्टेट्स जैसे कि केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर हम करने लग जाएं ऐसे तो ऑफ कोर्स हमारा तो बहुत ही कम एरिया रह जाएगा हमारे पास क्योंकि हमारी तो कोस्टल स्टेट भी है ऊपर से बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे पास तो फिर जो है इसमें रिव्यू पटिशन डाली गई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और
उनके ऊपर ऑफ कोर्स ये जो है ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा या फिर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्कस जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स पर लोकेटेड हैं और कॉमन बाउंड्रीज शेयर करते हैं उनके ऊपर भी जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा और इन एनी के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी माइनिंग अलाउड नहीं होगी एक किलोमीटर के रेडियस में इन नेशनल पार्कस और सेंचुरीज से तो इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं ये वो फ्रेजाइल एरियाज हैं जो विद इन टेन किलोमीटर्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज में पड़ते हैं जैसे कि नेशनल पार्कस और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इसकी विट जो है वो दस किलोमीटर जितनी भी हो सकती है और एज लो एज वन किलोमीटर भी हो सकती है जितना सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो बेसिकली ये काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट डिक्लेयर करती रहती है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं और परमिटेड एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं जैसे माइनिंग है स्टोन क्वारिंग है क्रशिंग यूनिट्स ये सब नहीं लगा सकते हैं परमिटेड एक्टिविटीज़ क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो हॉर्टिकल्चर भी प्रैक्टिस कर सकते हो रेन वाटर हारवेस्टिंग कर सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो ठीक है तो मतलब बेसिकली जो आपकी ग्रीन फील्ड एक, ग्रीन एक्टिविटीज़ हैं वो आप वहाँ पर कंडक्ट कर सकते हो बट वहाँ पर इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करना अलाउड नहीं होता है ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमी टॉपिक बोथ सो इंडिया एंड द फोर नेशन ब्लॉक ई एफ टी ए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन दे आर डिस्कसिंग वेज टू रिड्यू रिज्यूम दे आर नेगोसिएशन फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिकॉज दे वॉन्ट टू स्ट्रेंथन द इकनॉमिक टाइज बिटवीन द टू रीजन सो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी by the stockholm convention by these four member countries of this uh, association iceland liechtenstein uh, norway and switzerland so the aim is of course to promote free trade and economic integration between the member states uh, so they have a largest network they have one of the largest networks of free trade agreements they this efta has basically signed uh, almost uh, free trade agreements with almost 60 countries and territories so in contrast to the eu it is not a customs union what is the governance structure of course efta council is the highest governing body of it and its headquarter is located at geneva that is in switzerland so what is then european economic area so it consists of members of the european union and the mem three members of uh, european free trade association except uh, switzerland because you know switzerland has it, has its uh, a very well known policy of neutrality they have remained neutral so they don't want to be a part or be associated with european union in general so the agreement uh, was entered into uh, january uh, uh, into force in january 1994 and it allows free movement of goods people services and capital so the next topic is north sea summit this topic is again important for your international relations and environment topic so nine european countries include uh, have participated in the second sea north sea summit and this second summit was held in austin in uh, belgium so which are the uh, the participant countries belgium denmark france germany ireland luxembourg netherlands norway and uk so north sea Uh, the aim of course of this meeting is uh, is summit is to make the north sea as the largest green energy center in europe and by deploying almost uh, almost 120 gigawatts of offshore wind energy st uh, structures in north sea by the year 2030 the first such summit was held in 2022 and it led to the adoption of asbert declaration in denmark so what is north sea you know that it is a north eastern arm of atlantic ocean and is it is located between british isles and mainland of northwestern europe so the next topic is sco interbank consortium this topic is again important for your international relations so under the chairmanship of india you know that india is the current chair of uh, shanghai cooperation organization the 19th council meeting of shanghai cooperation organization um uh, interbank consortium was held in uh, goa so this was established in 2005 when india was not even a member of sco but it provides funding and banking services for investment projects which are sponsored by the governments of sco member states so this council meets ad hoc upon the consensus of all parties at least once per year and generally the presidency of the council is carried out on, carried out on rotational basis and it consists of major banks of the sco member states uh, including the central banks of russia china kazakhstan etc so the first meeting of this consortium was held in beijing in 2006 
so the next topic is world development report this topic is important for your uh, international relations so world bank has recently released the world development report for 2023 and it is focusing upon migrants so as per this report 2.3 percent of the world's population is living outside their country or nationality which means that they are migrants so it has also found that low skilled indians who migrated to us has have seen significant gain in their income of around 500 percent but of course the highest gain is witnessed by the highly skilled workers who have migrated to us so there are three major corridors the top migrant corridors which have been identified by this report it is uh, they are the india us india bangladesh and india gulf cooperation council migrant corridors so this report is an annual report which is published by the world bank since 1978 and it gives in-depth analysis and policy recommendations on various fields like this year the focus is on migrants uh, some year it may be on agriculture some in year on infrastructure health environment etc so the next topic is national medical devices 2023 this topic is important for your governance and economy both so union cabinet has recently given the approval for national medical devices policy of 2023 so this is sector this medical devices sector is an essential and integrated con integral constituent of indian health healthcare sector and it's a multi product sector so ranging from electronic equipment implants consumables surgical instruments it is a sunrise sector which is growing at a fast rate so current market size if we look at it in of the medical device sector in india it is estimated to be around 11 billion dollar and global medical device market is estimate, estimated to be 1.5 percent so that is of course being shared by india so what is the need of a holistic framework for this medical devices so india is already uh, india has already launched this pli scheme for medical devices sector but now there is a need to bring another uh, other range of interventions in this sector so for that this policy has been made so the aim is uh, to have a patient centric approach and emerge as a global leader in the manufacturing and innovation of medical devices by achieving about 10 to 20 i'm sorry 10 to 12 percent of share in the global market over the next 25 years and to increase the medical devices sector uh, or to grow the medical devices sector from the present 11 billion dollars to 50 billion dollars by 2030 uh, so how it would be done of course we would be uh, easing uh, we would be easing our research and business ecosystem regarding this sector establish uh, and strengthen large medical devices parks clusters promote r d in india establish centers of excellence attract investments uh, focus on skilling reskilling and upskilling of those professionals who are working in this sector support dedicated multidisciplinary courses for uh, in the existing institutions partnering with foreign academics industry organizations and learning from the best global practices and all the required support and directions uh, to this sector so that it can emerge as a winner so the next topic is Sanchi. This topic is important for your art and culture section. So Sanchi, which is a world heritage site and located in Madhya Pradesh, is set to become the first solar city of India. So it is located in Raisin district of Madhya Pradesh. It lies on the upland plateau region just west of the Betwa river. So it is a religious place with historical and archaeological significance. And it is uh, one of the best preserved group of Buddhist monuments of India. So a group of Buddhist monuments, uh, most of the, which are date back to 2nd and 1st centuries BC are uh, com uh, comprised of this uh, city of Sanchi. So it is the most prominent stupa here is the Sanchi stupa of course which was built by Ashoka, the modern emperor in 3rd century BC. It consists of an enclo enclosed massive stone railing uh, the, uh, and it consists of a hemispherical dome also called anda and it also has the squared rail unit called the harmika and of course there are umbrellas which are called chatras <coughs> so the next topic is kunarks and temple this topic is important for your art and culture section so a petition, a petition has been filed in odisha high court challenging the minimum eligibility criteria of matriculation which has been adopted by the archaeological survey of india for issuing licenses to all those photographers who want to operate inside sun temple at kunark so kunark sun temple is located in odisha that is in and it in puri district and it was built by king 
Narsimha Deva I of Eastern Ganga Dynasty in 1244. It has been declared as the World Heritage Site in, in 1984 by uh, UNESCO and it is the Surya Devalaya uh, which is of course dedicated to Hindu god Surya and it is one of the uh, classic example of Kalinga architecture. It has a hundred foot 100 foot high solar chariot with 24 wheels and which is which are being pulled by six horses all carved from stone so the wheels of the temple are sundials the base of the temple consists of animal images animal foliage uh, warrior images on horses and the temple which is built from condolites rocks is also known as black pagoda and every year uh, in the month of february chandrabhaga festival is uh, held here so the next topic is eco-sensitive zones. This topic is important for your environment section. So Supreme Court has recently modified its 2022 order, which mandated a minimum one kilometer uh, eco-sensitive zone around national parks or wildlife sanctuaries. So what is the background of this topic? So actually, you know that Ministry of Environment uh, provides financial assistance to the states under the centrally sponsored scheme called the integrated development of wildlife habitats and it includes financial assistance for eco development activities also these activities often involve construction of small structures in areas including in uh, eco sensitive zones but in 2022 the supreme court raised concerns regarding the human habitations being built around these um, eco-sensitive zones so the center had to approach seeking uh, modification of this order because the because the supreme court had mandated that a minimum distance of one kilometer as eco-sensitive zone must be maintained and no uh, and several uh, I, uh, activities were prohibited in this area of one kilometer so there were states like Kerala who were complaining that they have so many uh, they, they, they have a long coastal line they have so many wildlife sanctuaries and uh, 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 national parks so they will be left with very less uh, um, uh, space because they are already having very dense population so the court now modified its order and it is and it has said that it will not be applicable to all those uh, eco-sensitive zones in respect to which draft and final notification has been issued by the Ministry of Environment and it will also not be applicable to those national parks and centuries where the interstate borders or uh, common boundaries are there okay but in any case supreme court has underlined that no mining activity would be allowed in this area in the one kilometer radius irrespective of the status so what are these eco sensitive zones so they basically they are the shock absorbers they are the fragile areas which exist uh, uh, within 10 kilometers of protected areas like national parks or wildlife centuries so width can be as high as 10 kilometers and as low as one kilometer as per the recent judgment so, okay, so they, they act like shock absorbers and they protect the protected areas uh, from further uh, degradation. So these are generally announced by the Environment Ministry under the Environment Protection Act of 1986. So there are certain activities which are prohibited here and there are certain activities which are permitted here. So if you look at it, then only those activities which are green in nature will be permitted and activities like commercial mining, stone quarrying, crushing units, tourism, etc. They will not be permitted in these uh, eco-sensitive zones. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.